我们现在要准备试吃。大家好，我们今天将日本的女儿日本女儿寄回来的鲣鱼松、鸡肉鸡蛋松、鲑鱼松，然后台式的鱼松，然后台式的肉松，我们把它分成五种的松段，然后呢，我们要试吃。然后看看各种口味，它有什么样的不同之处。那我们现在就开始来试，每一种都试吃一下。我们现在试吃的是日日本寄来的煎鱼松。脆脆的那种口感。接下来我们是鸡肉鸡蛋松，也是日本的鸡肉鸡蛋松。好，我们来看看，它这里面哈，真的有那个蛋黄。鲑鱼松，也是日式的鲑鱼松，日式鲑鱼松。是蛮像的。哎，我发觉它有一种特色，就是这三种食材，日式的，他们都会选的比较比较有一点咸咸度。现在看我们台式的鱼松，来，爸爸是。我们台式的鱼松，台式鱼松的话，就大家可以知道，就是它炒的就是酥酥的、酥脆那个松松的。这待会肉松让你比较就知道。嗯，这就是我们很熟悉的台式的鱼松的味道。然后。如果跟日本比起来，日本刚刚说它比较咸一点，那它就是我们台式鱼中，它就会吃起来口感没有那么咸，而且还有点点一点点的甜味。好，再来我们是台式的肉松。肉松。好，台式肉松刚跟你讲啊、哦，就是说为什么跟鱼松不同？鱼松就是通通炒起来就是碎碎的。然后肉松它会炒起来有一球一球的，好，会结成一小球一小球的。这台式肉松咬起来就会比台式鱼松有一点咬咬劲，因为它就结成一小球一小球，你就会要用力去咬它。那鱼松就不用，对不对？对，好吃，不同口味。对，各种都有不同的口味。然后，如果你喜欢吃比较偏咸的，那日式这三种口味，它是比较会合你的口味。啊，如果说你是比较喜欢偏淡、不要那么咸的话，啊，大概台式的这个口味就会比较能够让你接受。而且刚刚讲过，不管是鱼松也好，台式的鱼松也好，台式的肉松也好，它都会就是除了我们比较淡以外，然后它会有一点偏一点点。那我们今天的各种松饭，日本的三种，台式的两种，总共有五种松饭。我不知道各位观众，你们会认为你们比较喜欢哪一种松饭的口味呢？你们可以在我们的影片的下面的留言，然后写出来，然后大家一起分享。呃，也希望你们会喜欢我们今天所制作的这种试吃松饭的影片。嗯，请不要忘记帮我们按赞、分享，呃、嗯，开启小铃铛、订阅哦。也感谢各位观众，呃、嗯，持续的给我们的鼓励，让我们能够制作更多的影片。呃、嗯，下次再见喽，拜拜，爸爸，拜拜。
りかけ。